Bir şey yazın. Bir şey yazın. Bir şey Metanetinizi koruyun sultanım. Bana ver. Bana ver.
Yaşayacak değil mi? Bir şey yok oğlum. Sultanım korkma. Bebeğin senin kucağında artık. Bundan sonra her şey iyi olacak. Sen kurtardın. Ne dilersen dile benden. Sultan, iyi ol. Bana yeter. Kaçmaya çalıştı da hükârımı yakaladı yoksa. Hükârım. Prenses attan düştü. Bileği yaralı. Gayrı ata binmesini yasaklıyorum. Alakadar ol. Emredersiniz hükârım. Sultanım, geçmiş olsun. Elimde öylece ölü gibi duruyordu. Küçücük. Hallettin mi? Sultanım, defteri istediğiniz gibi yerine bıraktım. Dokunmadı değil mi? Gören oldu mu? Git söyle arabamı hazır etsin der. Saraya dönüyoruz. Ne diyeceksin başla. Çocuklarım bekler. Gitmem lazım. Sana teşekkür ederim Hürrem Hatun. Oğlumu kurtardın. Evladımın hayatını sana borçluyum. Paşa. Bana borçlu olduğun başka bir masumun hayatı daha var. Tam burada. Kanı nasıl temizler? Nasıl çıkar üstüme sinen kan kokusu? <gülüyor> Prens Frederik, <gülüyor> efendimiz. Neden çıkmıyoruz hala? Yüklemeniz bitmedi mi? Söyle kaptana acele etsin. Yola çıkalım. Günlerdir buradayız. Size bir mektup geldi. Konstantinopolis'ten. 
Kimden? Venedik Doçun'un oğluymuş. Alvize Gritti. Bana ne Gritti'den? Onunla uğraşacak durumda değilim. Yalnız haberci Prenses Isabella ile ilgili olduğunu söyledi. Isabella. Prens Frederik, nişanlınız Prenses Isabel Fortuna'nın gemisinin Türk korsanların saldırısına uğrayıp esir alındığını üzüntüyle bildiririm. Korsanlar tarafından kaçırılan nişanlınız Konstantinopol'a getirilmiştir. Tüm kurtarma çabalarıma rağmen korsanlar benim yüklü miktarda ödemeyi teklif ettiğim altınları reddettiler. Prenses Sultan Süleyman'a satıldı. Hemen arşidük Ferdinand'a ulaşmalıyım. Bana donanma, asker, silah vermeli. Nişanlımı barbarların elinden kurtarmalıyım. Efendim savaşa mı gidiyoruz? Elbette. Nişanlımın onuru benim onurumdur. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu bu hakaretin cevabını verecektir. Prensesi, yoksa size zorla bir şey mi yapmak istedi? Ne diyorsun sen? O kim bana dokunmak ki? Kaçarken düştüm. Nasıl geldi, nereden çıktı anlamadım. Atını attı getirdi işte. Hatice kızım. Validem. Altın saçlı oğlum beni bırakmadı. Annesini bırakmadı. Maşallah. Aynı benim ay yüzlü kızımın bebekliği. Bu ne güzel bir bebek. Allah bağışlasın sultanım. Amin. Zor bir doğum oldu. Ama Allah Hürrem Sultan'dan razı olsun. O olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Hürrem mi? Evet validem. Hürrem kurtardı. Nefesi kesilmişti yavrum. Eliyle boğazına tıkayan şeyi çıkardı. Şimdi nasıl? Hekim iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir an evvel toparlanacak inşallah. Böyle olmaz. Bu bebek erken doğdu. Azami ihtimam gösterilmeli. Hekimler bebeği sürekli gözetecek. Hatice de dinlenecek. Çok mühim bir havadisim var. Hatice Sultan'ın doğum yaptı. <gülüyor> Az önce öğrendim. Aile erken doğmuş. Sıhhati nasıl? Çok iyi maşallah. Nur topu gibi bir oğlu oldu. Ah. Hünkârım, müsaadenizle bir havadisim daha var. Misafirin vaziyeti iyi. Mühim bir sakatlık yok. İhmal etmeyin. Yine de bir hekimin görmesinde fayda var. Baş üstüne hünkârım. Yarın sabah biz de hekim götürürüm. Ben İbrahim. On yaşında bir denizin ortasında... Korkuyla ağlayan pargalı dönme çocuktan Cihan İmparatorunun dostunu, damadını, veziri azamını yaratan İbrahim. Tanrıların heykelleri arasında kendini, ailesini büyüten İbrahim. Oğlum, 
Oğullarım görsünler isterim. Herkül'ün Apollo'nun yanında, babaları İbrahim'in de altın çağında dikilmiş altından heykelini. Payitahtın denizi kucaklayan yedi tepesinde ve üç kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Tebrik ederim İbrahim. Ziyaretinizde bizi şereflendirdiniz Hünkârım. Hatice Sultanım da odasında dinleniyor orada. Sultanların gül baharı. Hoş gelmişsiniz. Var mı bir arzunuz? Bir şey istemiyor. Yorgunum dinleyeceğim. Söyle hadi kıvranma. Sümbül Ağa mütemadiyen ortadan kayboluyor sultanım. Bugün de bir gitmiş bir daha geri dönmemiş. Bana ne? Boşuna meşgul ediyorsun beni. Öyle demeyin ama. Daya Hatun da nerede olduğunu bilmiyor sultanım. Mahi Devran'ın hayır işlerine koşturuyordur. Vallahi burnuma çok pis kokular geliyor sultanım. Git koku nereden geliyor bul o zaman. Boş konuşma bana. Benim melek yüzü Hatice. Maşallah. Bak kurtuldun işte korkularından. Korktuğum her şey başıma gelmiş Tünkar. Oğlum nefessiz doğdu. Hürrem'den Allah razı olsun. O kurtardı. Ağzından tutup çıkardı sanki Azrail. Pek güzel yapmış. Neyse. Evvela sen kendine bakacaksın. Yemene içmene dikkat edeceksin ki evladın kuvvetli olsun. Toparlasın kendini. Sizi validemi görmek teskin ediyor beni. Hünkârım ismini vererek bizi şereflendirin lütfen. Validem. Senin gücün, senin uğurun, bereketin nefesin üzerinde olsun. Senin ismin Mehmet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ay İkbal Hatun, ellerin dert görmez. Her yanım tutulmuş. Ayaklarım da sızlıyor. Ya biraz şuraya bastı sana bir. Aa değil, sanki paşa. Paşa! Yahu git başımdan. Sesini duyunca cinlerim tepeme çıkıyor. Zaten yorgunum. Ne oldu? Kim yordu yine seni? Bütün gün ortalıkta yoktun, kayıptın. Sana hesap mı vereceğim ben? Hadi İkbal Hatun, eline sağlık sen git. Kaynıyor. Şahsi işlerin için kaçıp duruyor diye. Bana bak. Ortalığı karıştırma. Vallahi bu sefer acımam sıkarım emeğine. Çek git önümden. Bir sıcak banyo yapıp yatacağım. 
Cariyeleri göndereyim, sırtını kes el esimle. Paşa! Gel! Gel! Elbet çıkar kokusu ya. Neyse. Bileğiniz iyi değil. Göstermek lazım. Boş ver şimdi onu. Benim buradan kaçmam lazım. Gördünüz işte. Bu mümkün değil. Artık yalnız ata da bindirmezler. Sultanla birlikte binersiniz. Koca ormanda eliyle koymuş gibi buldu beni. Gözünü sürekli üzerimde hissediyorum. Ruhum daralıyor. Nasıl kurtulacaktınız? Üstelik yaralı halde. Kurtulmak mı? Kurtulmak mı? Kaçmayayım diye beni yine kafesime koydu işte. Ondan nefret ediyorum. Prenses Isabella'nın kaçma girişiminden haberin yok herhalde. Muhafızları atlatmayı başarmış. Bayır aşağı yuvarlanıp ayaklarımın dibine düşmese belki de gerçekten kaçacaktı. Nereye kaçabilir ki? Bu daha da kötü. Başına her türlü şey gelebilirdi. Onun emniyeti mühim. Evet. Herkül. Babası Tanrı Zeus. Oğlu Apollon. İkizi Diana. Öyle değil mi? Doğru zorunkar. Ya sen Pargalı? Sen kimsin? Senin baban kim? İkizin kim? Bakmayayım şunlara diyorum ama bak şimdiden başlamıştır laneti. Hatice'mle torunum ölümden döndü. Neyse ki iyiler şimdi. Gidelim artık. Sen bu gece? Onun için sana geldim ya Elenika. Hadi eğlendir beni. Elenika Bey oğlunu mesut etmesini bilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lakin bu gece olmaz. Nedenmiş o? Kapatıldı. Madem kapalı, niye bekliyorsun burada? Beyoğlu geldi, kapattı. Bu gece ondan gayrısına yasak. Meyhane onun olsun. Ben Elenika'yı almaya geldim. Bizzat Beyoğlu onun için geldi. Hadi. Ne oluyor? Aman canım kardeşim. Hır çıkmasın değil mi ama? Ne gerek var? Biz alacağımızı alır, çıkar gideriz. Yürü gidiyoruz. Sen de kimsin? Bu gece harcadığın fazlasıyla karşılar. O kadın bu gece beni eğlendirecek. Beyim, 
sakın ha. Kendisi mühim bir zattır. Neymiş mühim ne? Anlatırım benim Allah aşkına bırak gitsin. Dur git. Kimdir bu herif? Bu ne cüret? Aman senyor. Malkoçoğlu Bali Bey var karşında. Tanımaz mısın? İbrahim Paşa'mızın misafiridir. İbrahim Paşa'ya kimleri misafir ettiğini elbet soracağım. Dağ başı mı burası? Senyor Gritti, Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa'nın danışmanıdır. Saray için çalışıyor. O danışmanı ise... Ben de komutanlarıyım. Zor bir gündü. Bugün Hatice'me yaptığın iyiliği öğrendim. Benim kadınım işte böyle cesur olmalı. Korkusuz olmalı. Kaderi değiştirmek için böyle cüretkar olmalı. Böyle davetkar olmalı. Böyle kalbimi delerek bakmalı. Canım Hatice, nasıl da korkmuş. Gülfem yanında, Nigar da bakıyor, endişelenmeyin. İhmale gelmez dahi. Sen yine de gözünü ayırma onlardan. Merak buyurmayın sultanım, ben de birazdan gideceğim. Ne lüzum ederse yapılacaktır. Validem, dün telaşınızdan sizi tebrik edemedim. Gözünüz aydın. Allah sultanımıza evladına uzun ömürler versin. Amin. Sağ ol Hürre. Sayende kurtulduk bu elim hadiseden. Haliç'te iki çeşme yaptırmaya karar verdim validem. Balat'ta da hamam. Yerleri siz de görün. Beğenirseniz öyle başlasın istiyorum. Sayenizde herkesin duasını alıyorum. İçim huzur doldu, ferahladı. Allah huzur versin. En mühimi odur. Ben huzuru hünkârımızda buldum. Olmayanlara versin.
Bana ne diyorsun? Git ne lazımsa kendin al. Hı -hı. Ağam sen hep çıkıyorsun dışarısın diye sana söyledim. Benim işlerim başka. Gülay'a söyle. Malum pek hevesli işe güce. Ne dil varmış sende ya? Mütemadiyen konuşuyorsun. Ne geldin yine? Sana yasak demedin mi burası? He o. Sultanların bahçede. Şerbet beklerler, tatlı beklerler. Sen çalışmadığın gibi çalışana da mani oluyorsun. Ya Samut, vallahi elimde kalacaksın bir gün. Hayırdır? Yine süslenmişsin. Nereye gidiyorsun böyle? Cehennemin dibine. Sana hesap mı vereceğim ben? <gülüyor> Celaut. Nereye gidiyor bu? Vallahi bilmiyorum ha. Öğreneceğim elbet. Aha, sen nereye? Cehennemin dibine! Sana hesap mı vereceğim? Jalaut! Bibi görmeye gidelim, halama gidelim. <gülüyor> Daha sonra birlikte gideriz ay parçam benim. Sen sizin ettiği lafa bak. Siz ona kulak asmayın sultanım. Hasidinden çatlıyor. Validem, münasip bir zamanda sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var. Münasip işte, söyle diyeceğini. Haremi büyütmek lüzumu var. Sığmıyoruz. Şehzadelere... Nereden çıkarıyorsun bunları? Hatice'nin eski dairesi de senin hizmetine verildi. Zaten iki dairen var. Şehzadelerin henüz çok küçük. Daire yapılacaksa Mustafa'ya yapılır. Sıra on. Bu kadar ihtişam, debdebe kullar nezdinde hoş karşılanmaz. Hem senin işin değil bunlar. Sen çocuklarınla ilgilen. Müsaadenizle ben saraya gidiyorum sultanım. Erken gelin olur mu? Yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız değilsiniz sultanım. Ben gitmeyeceğim, buradayım. Merak etmeyin, gecikmeyeceğim. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Gel kalfa. Sultanıma iyi bak. Merak etme yaparım. Yine başladı. Mehmet'in kesin bir yeri ağrıyor. Hasta. Nigar çabuk koş hekim çağır. Sultanım telaşlanmayın. Acıkmıştır o. Daha yeni doyurdum karnını. E o vakit altını pislemiştir. Verin ben temizliğim. Senden akıl isteyen yok Nigar Kalfa. Sana hekim çağır dedim. Hoş geldiniz. Ay hava çarptı beni iyice. Biraz su verin ya. Uu. Elbette tamam içeri buyurun. Ay yok burada soluklanacağım. Prenses nasıl prenses? Ayağı kötüledi biraz. Hekim lazım. Haber verdim gelir şimdi. Kabul etmem diyor yalnız. Ne illet hatun bu. Aklı başına gelmedi daha. Ha? Ha, hadi. Hadi ya. Vay vay. Demek köşklerde hatunlarla buluşuyorsun Sümbül'ü. Şimdi yaktım çıranı. Celaut. Ah 
Isabella. Oh, keşke onu ben alıp getirseydim Malta'ya. Kendinizi suçlamayın prensim. Mutlaka kurtaracağız onu. Isabella'nın kılına zarar gelirse Süleyman denen caniyi kendi ellerimle öldürürüm. Prens Frederick. Arşulik Ferdinand haber göndermiş. Donanma yola çıktı mı? Kaç parça gemi geliyor? Arşulik Ferdinand hassasiyetinizin farkında. Ancak sorunun elçiler aracılığıyla çözülmesini emretti. Elçiler mi? <gülüyor> Barbarlar diplomasiden ne anlar? Arşudük'ün kesin talimatı var prensim. Elçiler yola çıktılar bile. Bu mesele en kısa sürede çözülecek. Madem öyle istiyor, bekleyeceğiz. Kaptana söyle, bir Venedik teknesi ayarlasın bana. Gizlice. Konstantinopol'e gidiyoruz. Devam et, devam et. Tambien los medicos barbaros. Ne diyor? Hekimleri de katlar bu barbarların. Aman diyeyim prensesim. Sultan Süleyman bizzat emir verdi bana. Ne diyeceğim ben sorarsa de. Cuidado su majestad. Tengo orden estrictas del Sultan Süleyman. Que le direse el me pregunta. Así que él le envió. Demek o gönderdi sizi. Yahu elbet o gönderdi. Daha gidip malumat vereceğim de. Por supuesto que fue él. Y de informarle después. Entonces, vete. İddiyle ki, o zaman gidin ve ona deyin ki... Bu hiç iyi olmadı beyim. Gritti ile kavganız paşamızın kulağına gitmiş demek. Şikayet etmiştir bu Venedikli pik. Ne dedin sen? <gülüyor> Yalan mı? Baban da seni kesin bir Rum hatundan peydahlamıştır. Paşa Hazretleri. Paşa. Sizleri tanıştırmama gerek yok değil mi? Yok. Zira siz bir kenar mahallede hemhal olmuşsunuz dün gece. Paşam arz edeyim. Etme! Zira dün gece aranızda geçenler benim umurumda değil. Bir daha tekerür etmediğim müddetçe tabii. Şimdi tokalaşın barışın. Bir daha tatsızlık istemiyorum. Anlaşıldı mı? Çekilebilirsiniz. Paşam, sizinle konuşmak istediğim önemli bir mevzu var. Söyle.
Şöyle dinliyorum. Paşa Hazretleri. Prenses Isabel. Senior Gritti. Bu size son ihtarım. Bu mesele sizin meseleniz değil. Bir daha değil bu konuyu açmak. Prenses Isabella'nın adını dahi anmayacaksınız. Paşa. Çekilebilirsiniz. Bu adamda beni huzursuz eden bir şeyler var paşam. Fazla güvenmeyin derim. Emin. Malkoçoğlu Bali Bey. Ben kime ne kadar güveneceğimi bilirim. Sen tasalanma. Paşa Hazretleri. Anadolu Beyler Bey, Behram Paşa'dan gelen havadisler iyi değil. Kalender şu an peşine takılmış Türkmen ve Sipahilerin isyanı Maraş'tan öteye yayılıyormuş. Ayas Paşa, bir an evvel hazırlıkları başla. Payitaht, Anadolu'daki asilere aman veremez. Destek kuvvetlerle yola revan olman elzemdir. Baş üstüne. Mustafa'ya daire yapacakmış. Benim şehzadelerimin ihtiyacı yokmuş. Duydun değil mi? Üzülmeyin. Hünkârımız dünyaları serer önünüze. Vali de mani oluyor hep. O yaşadıkça bana huzur yok. Ne yaptımsa sevdiremedim kendimi. Sultanların en müstesnası. Bana iyi haber ver. Bütün hincimi senden alırım yoksa. Sümbülün sırrına vakıf oldum sultanım. Neymiş? Ağamız kendisine dost tutmuş. Meğerse onunla görüşmek için gidip gelirmiş. Üstelik hatunu hanedanımızın av köşküne yerleştirmiş. Utanmaz. Kapıya da muhafızlar koymuş. Kendini harem kurmaya mı çalışıyor bu densiz? Ha sultanım? Sümbül kim, dost tutmak kim? Hem de af köşküne yerleştirilecek. Cesaret elemez böyle bir şeye. Vallahi gözlerimde gördüm sultanım. Günah boynunu. O af köşkünde başka bir şey dönüyor. Ne yap et. Şu işin aslını doğru düzgün öğren bana. İşe yara güla. Beğenmiyorum son günlerdeki halini. Hünkârım Ayas Paşa'ya talimat verdim. Sefer için hazırlıklara başladı. Behram Paşa'dan gelecek havadisler hayli mühim. Hazırlıkları ona göre belirleyin. Çağırsın bir gelsin. Hünkârım. Paşam. Hünkârım, az evvel av köşkündeydim. Prenses Isabella'nın ayağı biraz kötülemiş. Lakin hekim alakadar oldu. Nasıl durumu, iyi mi? Daha iyi, maşallah. Hünkârım, affınıza sığınarak size bir şey söylememi istedi. Söylesene ne dedi? Söyle. 
Dedi ki, ayağımın acısı bir şey değil, geçer. Lakin bu esaret ölümden beter. Kalbimi, ruhumu derinden yaraladı. Her an acı içindeyim. Gücü yetiyorsa gelsin bu acıyı dindirsin. Dedi. İyi oldu, iyi. Gritti mevzunu ucuza atlattık. Eğer aklı varsa bir daha yoluma çıkmaz. Yine paralarım onu. Aman. Hey Allah. İşte orada. Kim? Gritti mi? Armi. Ar. Ha. O galiba. Gelin biz yemeğimizi yiyelim. Sonra yeriz. Önce biraz takip edelim. Bakalım evi neredeymiş? Acıkmadık mı? Nereye gitti bu? Gitti. Bulamayız artık. Hadi dönelim. Hadi. İşte orada. Yürü, yürü, yürü Matakçı. Kaybetmeyelim kız hadi. Hadi. Hadi. Hmm. Kız bizi gördü. Babasına da söyleyecek. Ne diyeceğim ben adama? O senin mesela. Eyvah. Eyvah. Geliyor, geliyor. Evime geldim. Gidin artık. Başıma bela mısın sen ya? Gerçekten gitmemi istiyorsanız, kuş olur uçar. Ama kalbim diyor ki bekle. Bir daha beni görmek istiyorsanız eve girdiğinizde pencereye çıkın. Ben de o güzel yüzünüzü gördüğümde bir daha görüşmek için umudum olduğunu anlarım. Aksel de giderim. Bir daha da yolunuza çıkmam. Zaten yüreğin gidelim. Belli ki çıkmayacak. Çıkacak bekle. Ya o zavallı kız tedirgin oldu. Nasıl titriyordu görmediniz mi? Matrakçı korktuğundan değil. Heyecanlandığı için titriyordu. Madem öyle niye çıkmıyor? Çıkacak. Hmm. Var mısın iddiaya? Hı? 
Çıkmazsa ben sana hançerimi vereceğim. Hmm. Ama çıkarsa... ...hünkârı sana hediye et hançeri alırım. Peki. Heh. Anlaştık. Her kuşun eti yenmezmiş. Matakçı. Yürü gidelim. Hıncımı senden çıkaracağım yoksa. Gidelim. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Süleyman. Gel gözümün nuru. Ne güzel taşlar. Ne olacak bunlar yüzük mü? Henüz karar vermedim. Zira yeni geçtiler elime. Çok güzel olacağından eminim. Kime yapacaksın? Taş kendi söyler ne olacağını, kime gideceğini. Eğer istediğim şekli alır beni memnun ederse... ...senindir. Bugün validemizle konuştum. Haremi bitmek için. Hmm. Konuşturmadı bile. Olmaz dedi. Ama ben çok istiyorum. Bir şey yap. Şehzadelerimiz için istedim. Beni harem işlerine karıştırma. Orası validemin mesul olduğu yer. Öyle uygun görmüş. Sıkma canını. Günü gelir icap ederse gereğini yapar zaten. Döndük dolaştık yine buraya geldik. Ya olmaz şimdi Cahşur Efendi evdedir. Bu gece onunla konuşmam lazım. Sen nasıl? Tanrı misafiriyiz diye kapıyı çalacak halimiz yok ya. Yapıyorsunuz. Ne malum onun odası oldu? Kokusunu alıyorum. Keyyallah'ım. Evde yok demek ki. Gidelim. Bekle. Şöyle bir etrafa bakayım. Belli ki başka odada. Defol git buradan. Serseri. Vallahi yaman aç. Öyle öyle. Hadi gidelim. Bekle. Eyvah. 
Ahlar olsun. Erken geleceğini söylemişti. Başlayın sultanım. İşleri musadı. Bizden daha mı kıymetli işleriniz? Benim size canım feda sultan. Lakin Anadolu'da bir isyan çıktı. İbrahim sakın bana gideceğini söyleme. Hayır hayır. Ayaz Paşa gidecek. Hazırlıklardan konuşurduk. Seni görmeye geldim. Hani perdeyi açmayınca bir daha yoluma çıkmayacaktın? Aa, e yoluna çıkmadım ki zaten. Odana çıktım. Ya git buradan. Biri görecek. Haklısın. O vakit ben içeri gideyim. Defol git. Yoksa vazım yettiği kadar bağıracağım. Bağır. Bağır, bağır. Ben de sevgilisiyim, odasını al derim. Hele bir de... ...ellerimle boğarım seni. Yaklaşma. Tamam. Dokunmak yok. Bir şey söyleyip gideceğim. İstemiyorum, git. Söylemeden gitmem. Ey Allah'ım. Tamam, söyle Allah'ın cezası. Gözlerin aklımdan hiç çıkmıyor. Aynı bu elinde tuttuğun hançer gibi kalbime saplandı. Armin! Ne oluyor orada? İmdat hırsız var! Ne? Ne yaptı sen? Delirdin mi? Allah! Aman Bey, ne oldu? Yakalandık. Bu hatun zırdeli. Eyvah! Koş! Koş! Kaç! Paşa'dan yeni havadisler var hünkârım. 
İsyan Maraş'a kadar yayılmıştı. Şimdi de elbisana sirayet ediyormuş. İsyanın önüne geçmekte güçlerinin yetersiz olduğunu söylüyor. Bizden destek bekliyorum Hünkârım. Hazırlıklar ne durumda? Ayaz Paşa hazırlıkları başladı. İki üç güne kadar yola çıkacak. Pargalı. Ayaz Paşa burada kalsın. Sen gidiyorsun. O isyanı bastır ki Anadolu'da gücünü görsün. Eminiz baş üstüne. Bakalım neler karıştırıyorsun sen Sümbül'e ha? Hoppala. Bu hatun kim ya? Sümbül'e gönderdi. İçinde yemiş var. Afiyet bal şeker olsun. Bu hatun kim ya? Vallahi ben de bilmiyorum kim olduğunu. Lakin buralı değil. Kafirin diliyle konuşuyor. Burada ne yapıyor? Sümbül'e mı getirdi? Yok. İbrahim Paşa'mız getirdi. Arada gelip ziyaret eder. Konuşurlar. Hmm. Demek öyle. İyi tamam sen işine bak. Buraya geldiğimi hiç kimseye söylemeyeceksin. Yoksa seni saraydan attırırım. Anlaşıldı mı? Hadi yürü. Afiyet olsun. Paşa Hazretleri. Signor Gritti. Siz usulü erkanı bilmez misiniz? Sizin ne işiniz var burada? Kim geldi dedi size? Bağışlayın paşam. Ancak durum acil. Nedir? Prenses Isabel için elçiler konuşmaya geldiler. Sarayın kapısında bekliyorlar. Huzura kabul için sizden izin istiyorlar. Geldiler demek ha? Nasıl haberleri olmuş olabilir acaba? Prensesin elimizde olduğu haberini kim uçurmuş olabilir? Size soruyorum. Bilmiyorum paşam. Benim danışmanlık sıfatım nedeniyle aracı olmamı istediler naçizane. Beklesinler. Söyledim acaba? Kim? Süslüma. Sultanın cevabını mı merak ediyorsunuz? Evet. Belki vicdanlısızlar da bırakır bizi. Onun duyguları olmayan bir vahşi olduğunu söylemiştiniz. işaret ediyor. Ben onları oyalarım. Git al şunu. Manisa'ya mı? Çok özledim orayı. Annem, sen ben birlikte gideriz. Olmaz Mustafa'm. 
Lakin vakti geldiğinde zaten gideceksin oraya. Orası senin sancağın olacak. Sen yöneteceksin. Ne zaman gideceğim? Daha çok var oğlum. İbrahim Paşa, babam dedi ki Manisa benim sancağımmış. Ben yönetecekmişim orayı. İnşallah şehzadem, inşallah. Hünkârım... Mustafa'm, hadi gidelim oğlum. Hünkârımızın işleri var. Sen git. Ben babamla kalacağım. Mustafa! Annenle git. Şimdi söyle. Hünkârım, elçiler geldiler. Prenses Isabella ile alakalı görüşmek isterler. Nihayet. Eğlence başlıyor. Şunu çabuk, bir gelmeden. Prenses Isabella, sevgili nişanlı. Signor Gritti, beni içinde bulunduğunuz korkunç durumdan haberdar etti. Kimdenmiş? Frederick. O barbar adamın sevdiğim kadını esir tuttuğunu düşünmek... ...öfkeden nefesimi kesiyor. Fakat içiniz rahat olsun. Şerefim üzerine yemin ederim ki sizi en kısa zamanda o barbarın elinden kurtaracağım. Ben geliyor. Mesela. Kurtaracak bizi. <gülüyor> Avusturya Arsidük'ü Ferdinand'ı temsilen geldik. Aldıkları habere göre Kastilya Prensesi Isabella Fortuna korsanlar tarafından kaçırılıp saraya satılmıştır. Ki kendisi Arsidük'ümüzün kuzeni Prens Frederik'in nişanlısıdır. Ayrıca kim olduğunu biliyoruz. Teklifiniz nedir siz onu söyleyin. Derhal prensesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Karşılığında korsanlara ödenen altın misliyle verilecektir. 20 bin duka altın uygun mu? Onca yolu bu teklifi yapmak için mi geldiniz? Prenses Isabella sadece Kastilya prensesi değildir. Ayrıca kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun da prensesidir. Bu utanca derhal son verilmelidir. Aksi halde savaş mı açacak bize kralınız? E biz buraya konuşmak için geldik. Eğer serbest kalması için bir teklifiniz varsa söyleyin. Eğer bir teklifimiz olursa, haberiniz olur zaten. Görüşme bitmiştir. Nasıl geçti görüşmeniz? İbrahim Pasa bizi dinlemedi bile. Teklifleri bile yok. Rakamı yükseltmek istiyorlar belli ki. Derhal durumu Arsidük'e rapor etmeliyiz. Ben söyledim size. İbrahim Paşa zordur. Sultan Süleyman ondan daha zor. Ne yapacağız? Gidelim. Saraydan bile atabilirler bizi. Sultanların en uzak... Uzatma Gül'a. Söyle. Haklıymışsınız sultanım. İşin içinde bir bit yeniği var. Anlat Emel. Bugün yine köşke gittim. Bir de ne göreyim? Bahçede güzeller, güzeli bir hatun var. Hasretin hatun mu yeni? Bu o değil. Başka biri. Ejnebi bir kadın. Ama bir güzel. 
Bir güzel, bir güzel akıllara ziyan. Tabii sizden güzel olamaz. Kimmiş o? Köşte ne işi varmış? Haremden tanıdığım bir oğlan vardı. Onu buldum. Sordum, sıkıştırdım. Kimdir, nedir bilmiyor. Lakin İbrahim Paşa'nın getirdiğinden emin. Demek İbrahim Paşa getirmiş. Arada da ziyaret ediyormuş. İşte bu güzel bir yapı. Sultan'a beniydi o. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ayağınız nasıl oldu? Ama vasu tabii yok. Mehor. Daha iyi. Üzerine basabiliyorum. Siz yine de fazla zorlanın. Ana sen ne de be forsarsa. Gelin oturun şöyle. Venga, siente saki. Ha recibido mi mensaje? Mesajımı aldınız mı? Hmm. Evet, duydum. Si, me llegado. Lakin siz bu lafları kime söylediniz? Pero... Bir sultanı mı? Yoksa bir barbara mı? Eğer siz bu soruyu cevaplarsanız benim de cevabımı duyuyorsunuz. Ben size söyledim. Bugün sizin elçileriniz geldi. Sizi bırakmamız için bir teklifte bulundular. Beni bırakıyor musunuz? Deme una respuesta, por favor. Bana cevap verin lütfen. Nos va a dejar libres. Bizi bırakıyor musunuz? Teklifin ne olduğunu merak etmiyor musunuz? No me pregunta para contenido de la propuesta. Ben söyleyeyim Alice. Entonces, yo se le diré. Nişanlınız sizin için 20 bin duka altın değermiş. Daha fazlasını da verirler. Yeter ki beni bırakın. Ben nişanlınızın yerinde olsaydım, size değer biçmek yerine ölmeyi tercih ederdim. Ne demek istiyorsunuz? Prenses Isabella. Nişanlınız sizin için savaşmak yerine altın teklif etti. Biz de elçilerinizi gönderdik. Bir süre daha bizim misafirimiz olacaksınız. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle sen bir babarsın. Karşılaştığımız her gün bunu daha iyi anlıyorum. Beni burada daha fazla tutamayacaksın. Ölü ya da diri. Çıkacağım bu cehennemden. Ay maşallah. Toparlamaya başlamış bile. Çok iyi itina gösteriyoruz validem. Hiç de salan mı? Gülfem yanında. Gayet sıhhatli görünüyor. Validem dilerseniz aşağıya inelim bahçede oturalım. Leyla sen Mehmet'i al uyut. Dokunma! Ne oldu? Bebeğiniz erken doğdu. İyice kendine gelene kadar dikkat edilmeli. Ellerini yıkamadın dokunmasın bebeğe. Kimse dokunmasın. Haklı. 
olmasın Cücem. Dün de biraz ateşi vardı. Bari dam sizin, ben Mehmet uyuduk gelirim biraz da. Tamam canım. Mars oldun. Hele hatunların evine girmeye benzemiyor değil mi? Ha? İyi misin beyim? Ben çok fenayım matrakçı. Aklımdan çıkmıyor mu? Bulacağım bu yolu mutlaka. Ya. Boşuna kürek çekiyorsunuz beyim. Elenika yolunuzu gözler. Biz oraya gidelim. Demek Elenika yolunuzu gözler ha? Paşa Hazretleri. Oturun oturun. Açık etmeyin kim olduğunu. Elenika. Bebeğin saati nasıl? İyidir inşallah. Değiştir bakalım lafı. İyi. Maşallah iyi. Paşam Allah analı babalı büyütsün. Eyvallah Matrakçı. Ben Anadolu'ya sefere çıkıyorum. Maraş civarı, isyan kıyamet karışmış. Paşam ben de geliyorum sizinle. Senin burada kalman lazım Malkoçoğlu. Melekler gibi uyuyor. Senin sayende Evren. Bir isteğin olursa çekinme. Söyle. Sağ ol. Biz deyelim artık. Bari'den bekler. Sultanım. Bir diyeceğim var size. Aslı astarı var mı bilmiyorum. Lakin bilmenizde fayda var. Duyunca canım çok sıkıldı. Neden bahsediyorsun? Bir şey mi oldu? <gülüyor> Korkutma beni Hürrem. İbrahim Paşa'mız bir av köşküne gelip gidermiş ne zamandır? Av köşkü mü? Hı -hı. Bir kadın varmış orada. Buralı değil, muhtemelen Venedikli bir kadın. Ne saçmalıyorsun Hürrem? Kendine gel. Ben inanmadım. Ama kulağıma gelince size söylemeden edemedim. Çık dışarı. Başlayın be. Çık dışarı dedim. Beni yalnız bırak. Sana güvenebilir miyim? Hizmetin isteyin prensesim. Ne ya pek? Bu mektubu senyor Grit diye ulaştır. Bunu yapamam. Kötü bir şey değil. Sadece nişanlıma göndermesi için bu mektup. İyi olduğumu merak etmemesini yazdım. Tamam. Sen odaya çık. Külfem hatun bebeğin yanında zaten. Lafımı ikiletme bana! Sultanım. Oğlum nasıl Mehmet'im? 
Bütün gün gözümde tuttu. O kadın kim? Anlamadım. Al köşkünde görüştüğün kadını soruyorum. Siz nasıl? İbrahim cevap ver bana. Kim o kadın? Sultanım düşündüğünüz gibi bir şey değil. Demek doğru. Av köşkünde bir kadın var. Ve sen oraya gidip geliyorsun. Öyle mi? Evet doğru. İbrahim nasıl? Sultanım, düşündüğünüz gibi bir şey değil. Ne o zaman? Söyle. Kim o kadın? Lakin her şeyi ben size anlatamam. Vazifem gereği. Devlete aliyenin yararı için. İbrahim sen kimden neyi saklıyorsun? Senin vazifen benim aleme hizmet etmek. Devlete aliye benim. Unutma ki beni kaybederse, o çok kıymetli vazifelerini de kaybedersin. Kim var burada? Kimseye bir şey söyledin mi? Oo. Yok ağam, vallahi ağzımı bile açmadım. Merak etme. Neye geldin? Isabella'nın Sinyo Grit diye yazdığı mektup. Benle yollamak istedi. Ben de tamam dedim. Aferin gelsin sana. Sakın bir şey belli etme. Verdiğini söylersin. Hmm. Gel benimle. Sana duyduğum aşkın, saadetin karşılığı bu mu olacak? Sultanım istirham ederim. Daha sonradan pişmanlık duyacağınız sözler sarf etmeyin. Nasıl pişmanlığım sen olmayasın İbrahim. Neler duyuyorum. Gözümün sizden başkasını görebileceğine nasıl inandınız? Beni sizi aldatmakla nasıl suçlarsınız sultanım? Konuş o zaman. Anlat. Her şeyi bilmek istiyorum. Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor? Vallahi bilmiyorum. Ben de sesler duyup geldim. Malum sultanımızın asabı bozduk bu aralar. Başımız da geç geldi, ona kızdı galiba. Durma burada, bana yardım et. Yukarı çık hadi. Dinleyin o zaman. Bahsettiğiniz kişi... ...korsanlar tarafından kaçırılmış bir prensestir. Avusturya Kralı Ferdinand'ın kuzeniyle nişandı. 
kendisini hünkârımızın emriyle satın alıp av köşküne yerleştirdim. Ziyaret etmek, durumuyla alakadar olmak benim vazifem. Eğer bana inancınız, güveniniz yoksa hünkârıma sorabilirsiniz. O anlattıklarımı doğrulayacaktır. Şimdi izin verirseniz sultanım oğlumu görmek istiyorum. Hünkârım. Ne var Sümbül? Prenses bunu Grit diye götürmesi için Melek Hatun'a vermiş. Getir. Melek Hatun kapıda. Arzu ederseniz... Gelsin. Sümbül. Aynen çevirsin. Senior Grit'ti. Bu zalim adamın beni hapsettiği cehennem hayatına daha fazla dayanamayacağım. Bugün Süleyman'ın, nişanlımın beni kurtarmak için gönderdiği elçileri geri gönderdiği haberini aldım. Buradan kurtulma ümitlerim tükeniyor. Size yalvarıyorum. Nişanlımı durumun vahametinden haberdar edin. Diplomatik yolların bu barbarı ikna etmek için yetersiz kalacağını anlatın. Nişanlımdan beni kurtarmak için elinden geleni yapmasını istiyorum. Süleyman bu cehennemde acı çekmemden zevk alıyor. Bu zalime bu zevki daha fazla yaşatmasın. Eğer Süleyman'dan kurtulamazsam kendimi öldüreceğim. Kafi. Mektubu bırakın. İkiniz de çıkın. İbrahim affet beni. Çok utanıyorum. Hürrem av köşkünü o kadını görmeye gittiğini söyleyince... ...dünya mal düstü oldu. Size söylemem gereken mühim bir mevzu var. Behram Paşa'dan haber geldi. Anadolu'daki isyanın önü alınamıyormuş. Hünkârım isyanı bastırmak için beni görevlendirdi. Hani Ayaz Paşa gidecekti? Hünkârımız böyle uygun gördü.
Bunu bana nasıl yapar? Gebeliğim sana hasret duyarak geçti. Oğlumuzu sensiz büyütmeyi beni nasıl mahkum eder? Telaşlanmayın sultan. Tez zamanda sağ salim geri geleceğim. Dikkat et. Hatice'min halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamını. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzında. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun o? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum. Buraya gel. Mustafa buraya gel dedim sana. Buraya gel. Sen kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârdım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil! Marcello, çalışırken rahatsız edilmek istemediğimi söylemedin mi? Efendim, önemli bir durum var. Erşidük Ferdinand'ın kuzeni olduğunu söyleyen biri geldi. Transfer ederek mi? Öyle dedi. Giyim okuşamı pek prens gibi değil. Sizinle görüşmek istiyor. Çok ısrarcı. Konuyu biliyor musunuz? Ne duruyorsun? Hemen içeri al. Hazretleri, Herkes. buraya neden geldiniz? Hem kendi hayatınızı, hem de Prenses Isabella'nın hayatını çok büyük tehlikeye attınız. Farkında mısınız? Gizlice geldim. Venedik teknesiyle girdim limana. Arşidük Ferdinand'ın bile burada olduğundan haberi yok. Nişanlı Isabella'nın, Sultan Süleyman'ın esiri olmasına daha fazla dayanamazdım. Elçilere güvenmiyorum. Onu ancak ben kurtarabilirim. Beni Isabella'ma götürün. Su istiyorum ben. Prensesim, unutmamışsınız. Beni çok mutlu ettiniz. Hemen getiriyorum. Hani bir kelime Türkçe öğrenmeyecektiniz? Zaman geçirecek bir şeyler bulmazsam delireceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Sizi götüremem Prens Frederico. İmkansız. Sizi götüremem. Sultan Süleyman eğer öğrenirse bu hatayı hayatımla öderim. 
Ne istiyorsanız vereceğim. Beni ona götürün. Altınlar, yeni ticari anlaşmalar. Evet, bu mektubu ben yazdım. Benim hakkımda böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Emre'de Tüstet Piyanistat'ı demeyi. Evet, az bile söyledim. Bizim dünyamızda sizin gibilerin yeri, kıymeti yok. Ne büyük utanç ki kutsal romanın hüküm sürdüğü bu topraklar sizin gibi barbarların elinde. Bugün bana bu sıfatı layık gören siz ve sizin dünyanız günü geldiğinde Osmanlı'yı Doğu ve Batı romanın sahibi olarak bu altın çağında bu muhteşem gücüyle barbardan daha başka bir sıfat da anacaktır. Validem. Hatice. Burada ne işin var? Torunuma bir şey mi oldu yoksa? Yok iyi. Tasalanmayın. Sarayda Gülfem de bıraktım. Hünkârımızın İbrahim Paşa'yı Anadolu'ya sefere göndereceğinden haberdar mısınız validem? Hayır. Şimdi duyuyorum. İbrahim'den ayrılmaya dayanamam. Bebeğimiz bu kadar küçükken olmaz. Ne olur yardım edin. Dur bakalım. Kimler gelmiş? Haremin en akıllı hatunu geri dönmüş. O kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ben de diyorum bu taşla, bu ışık nereden geliyor? Ay neler diyorsun Gül'a. Kızım laf mı dinliyorsunuz burada? Dağılın! Vallahi özlettin kendini. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Haremde bu huzur fazla diyorduk. Sultanımızla geldim. Tekrar döneceğim. Ya peki rahat mısın orada? Aa Gül'a. Sen Nigar Kalfa'yı tanımıyorsun. O her vaziyette rahatını sağlar. Çok çalışıyorum. Akşam yatağı zor buluyorum valla. Bebek de gelince gecem gündüze karıştı. O zaman sen burada rahat et. Hiçbir şeye de elini sürme. Kızım, koş Nigar Kalfa'ya şerbet getir. Soğunda. Koş, koş, koş, koş! Hünkârım, ben de yolunuzu gözlüyordum. Çık dışarı, beni yalnız bırak. Şey, valide sultanımız emretti gelmeme. Saraya döner dönmez sizi görmek istedi. Mühim dedi. Burada ayrılıyoruz. Atınızı şu ağaca bağlayın. Yolu takip ederseniz av köşkünü göreceksiniz. Sümbül Ağa incir yolladı diyeceksiniz. Sümbül Ağa incir yolladı. Repite et. Sümbül Ağa incir yolladı. Sümbül Ağa incir yolladı. Teşekkür ederim. Paşa Hazretleri. Sümbül Ağa hünkârım döndü mü? Döndü paşam. Lakin valide sultanımızı kabul edecek ki. Hayırdır? Bir sorun yok inşallah. Tillahi bilmiyorum paşam. Neyse. Hürrem Hatun'a haber götür. Onu terasımda bekliyorum. Çok mühim işte. Hı. Elbette paşa.
Sultanım. Gülfem. Ne bu her bir şey mi oldu? Bebeğin hali iyi değil. Bir anda ateşlendi kusmaya başladı. Oğlum lakin Ekim yanında. Aslanım. Validem, hoş geldiniz. Konuşmamız lazım. Dinliyorum validem. Mühim bir durum demek ki. Devlet meselesi mi? İbrahim'i Anadolu'ya sefere göndereceğini öğrendim. Hatice'm çok üzgün. Bebeğin erken doğumunun Hatice'yi nasıl etkilediğini biliyorsun. Bebeğin üzerine haddinden fazla düşüyor. Bir şey olacak diye çok asabi. İbrahim de giderse Hatice içinden çıkamayacağı bir buhrana düşecek diye çok korkuyorum. <gülüyor> Yalnız bıraktığım için oldu. Vaziyeti makul değil sultanım. Morarıp kalıyor. Pençe pençe kabarmış vücudu. Bir anda bu kadar kötülemiş. <gülüyor> Nazar değdi. Validem haklı. Heykellerin lanet olabilir mi bu sence? Ne olur sakin olun. Paşa Hazretleri. Beni görmek istemişsiniz. Yoksa özleriniz mi beni? Nasıl öğrendin? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun sen. Oyun yapma bana. Şu af köşkünde gizlediğin dostunu mu diyorsun? Kuşlar söyledi. Malum burada gizli saklı yok. Öyle diyorlar. O kuşlara çok güvenme sen. Zira hepsinin boyunlarından kopartırım kellelerini. Can almak da üstüne yok. Bilirim. Hürrem Hatun. Benimle uğraşma. Leo ölüp gitti diye... Canını kurtardığını mı sanıyorsun? Çocuklarının da senin de kaderin benim elimde hala. Hiç bir şey ispatlayamazsın artık. O kadar emin olma. Hatice'm gebeliğini de kocasından ayrı geçirdi. İlk evladını bu yüzden kaybetti. Bırak ailesiyle, bebeğiyle doya doya zaman geçirsin. Buna ihtiyacı var. Başka birini gönder. Bu mevzu sizinle tartışmayacağım validem. Kararım kesindir. İbrahim Paşa gidecek. Devlet 
Yiğit'e Ali'yi kadın aklıyla mı idare edeceğim? Kimsin sen? Bu kibirli ses. Bu gözler kimi? Sabah Mustafa'ya kızarken de aynı böyle bakıyordun. Benim aslanım. Benim yetiştirdiğim Süleyman bu değil. Benim evladımın vicdanı vardı, sevgisi vardı. Ben artık Mustafa'nın yaşına değilim validem. Ben Cihan Devleti'ni üç kıtada idare eden Sultan Süleyman Hanım. Devletin duygusu olmaz, devletin adaleti olur. İktidar başka türlü kurulmaz. Yüzüne baktığında bir yanı aydınlık, ışıltılı. Bir yanı koyu, karanlık ve soğuk. Öfken yükseldiğinde seni, kendi büyüttüğüm evladımı tanıyamıyorum. Seni izlerken ürperiyorum. Korkuyorum Süleyman. Neden biliyor musun? O koyu karanlık yüzünde gözlerine baktığım zaman babanı, Sultan Selim'i görüyorum. İşte o zaman bundan sonra yapabileceklerinden korkuyorum oğlum. Sesini sağır ederse, nefesini eksik etme üstünde. Yüzüne bakmaktan utandırma beni Allah'ım. Vicdanın senin kıblendir Süleyman. Kaybetme. Kaybetme.